。刘培元的英文秘籍，新闻英文阅读第七期。那我们每一期呢，看一篇短短的，那个英文的新闻。啊，当然都是简短了。那个太长的话，大家可能一下受不了。那新闻越新闻英文呢，其实它也不难，它就给一般老百姓看了，一般社会大众看，就它也不会故意搞你，也不会故意用很深的字。那但是因为我们不是英文，不是我们的母语，我们一开始看到一大堆字嘛，因为英文报纸你一看，它没有中文，也没有翻译，第一个你会怕，嗯、呃。然后他有的时候又牵涉到一些时事啊，一些新闻时事，那又不是搞得很懂，因为它里面都会有一些名词啦、啊，可能人的名字啦，什么公司的名字啦，一些东西，所以你就会产生一种恐惧感啊，一种陌生感。你看一般的文章的时候不会，因为一般的文章就是一般的字，可是新闻英文呢，它有时候吓唬人，就它有一些有一些那个公司名称啊，这些等等的，所以就是多接触，多接触就不会怕啊。就不会怕，啊，那我们先看看，我们先把整个念完一遍。呃，念第一次念的时候，大家一定会觉得很陌生啊，有点怕。但是我们分析一下呢，就不会，啊，所以我们第一遍念的时候，可能一般程度不是很好的话，他可能整个完全跟不上啊，觉得就是跟不上，有一种那个，这没没什么信心啊。所以我们来分析一下，后面就会觉得其实一点新闻英文其实一点都不难啊。好，我们先整个先吓唬大家一下，我们先整个，我先让整个念一下啊。它的标题是 Microsoft to let employees work from home permanently。好，我们就只讲三段。第一段呢 ，Some 呃、uh, ，Software giant Microsoft to let employees work from home permanently if they choose to。U.S. media reported on Friday, becoming the latest employer to expand work-from-home provisions prompted by the COVID-19 pandemic. Ah, the second one, U.S. tech news website Diverge said most of Microsoft employees are still at home as the health crisis drags on, and the company doesn't expect to reopen its U.S. offices until January of next year at the earliest. Ah, the third one. But when it does, workers can choose to work from home permanently with their manager's approval, although they will have to give up their office space. Ah, 那我这个速度是不快不慢啊。那为了让大家了解呢，我就把断句啊，因为一般的新闻英文没有断句，那我们一定要断句会比较清楚啊。那我们看这个标题呢。Microsoft， 那当然就微软了，这个倒没什么问题，啊，因为标题的字它跟那内文字会不太一样，一些文法也不太一样啊。他让让这个他的员工啊，这个老板嘛，雇主就是 employer 啊，那被雇的员工就 employees 啊，是这样啊 ，work from home 啊，就从家里，他从家里啊，从因为一般要上班嘛。那因为有这个新冠病毒啊，那个，所以呢，他从家里，而且是永远的 （permanently） 或者是至少是蛮久的一段时间。好，这个新闻就讲，哎 ，Microsoft 是龙头公司嘛，他已经开始了接受员工啊，不要在公司啦，公司啊，这个可能会那个互相传染啦、啊，啊，而且本来电脑业它。就是有些他可以在家里，反正透过电脑嘛，不像是一般公司，你可能需要常常讲话、啊，需要怎么样，而且这样方便，这开会嘛，也可以视讯会议啊，啊，平常用用用那个讲电话啦、啊、，email， 而且像即时的通讯软件太发达，所以这个 software giant 软体业的巨人 Microsoft， 我们再断一下啊，断句断一下，要断句的话你会比较好了解，压力不会那么大，他将会啊。让他的员工们呢 work from home permanently， 啊，就长久的啊。如果 if they they 就是这样的员工了、啊，他们如果他们选择这样做的话啊，如果员工愿意在家里啊，他们同意，老板同意啊。那美国的媒体呢 ，U.S. media， 他就美美国的媒体呢 reported on Friday， 啊，就礼拜五呢报道报道这个消息。
然后 becoming the lady's employer 啊，这边就是雇主，它就变成微软就变成了啊，最新的<咳>它的那个雇主，怎么样呢 ？To expand work from home provisions， 就扩大了，就是从在家里工作 work from home 在家里工作的一个规定 provision， 我们可以法律条款也可以规定啊，扩大扩大解释规定啊。那 Trump 就是被被被刺激了，被激励了啊，因为被这个 COVID-19 啊，新冠十九啊 ，pandemic 就是流行病啊，所以他的意思是这样子，那就我们讲断句就比较清楚一点啊。微软巨人啊，软体巨人微软让他们的员工啊在家里上班啊，长久的，如果他们选择这样子做的话。那美国的媒体报道了，那礼拜五报道这个消息了啊，它变成这个最新的啊一个雇主去扩大，扩大这个实施啊，他的这个在家工作的一个规定啊，因为是因应啊，因为被刺激到因应新冠病毒。那美国的一个 tech tech 就是 technology 的缩写啊 ，high tech 就是高科技啊。美国的科技新闻的 website 网站啊，它是网站的。你像不一定是报纸啦、电视，有时候网站也是新闻。The Verge 啊，就是这个 The Verge 就是这个新闻啊，它的名字。所以它选什么名字不重要。那你不要说啊，这个 Verge 我看不懂啊，因为你不了解意思，所以你就、哎、这个字什么意思？会不会我就看不懂？不会。如果你了解，它就是一个网站，它随便取什么名字啊啊，甚至很多根本就英文没有这个字的名字啊啊，用字串啊什么都可以。啊，这个这个，这网络媒体他是说呢，说大多数的微软的员工呢 ，are still at home， 啊，仍然在家里面啊。Yes, health crisis drags on， 就是当这个新冠呃这个健康问题，就是新新冠病毒呢 ，drags on， 啊，所以他偶尔会有一些单字啦 d r a g s on 片语就是拖延了，啊，所以他的单字其实也不是很多，你慢慢熟悉的也就那些啊。就是当这个新冠没有拖延嘛，因为本来认为夏季会会 OK 啦，就就夏季更严重，又到冬季啦，啊，冬季哇完了，呃，一年就过去了，啊，那这个这个要拖多久不知道啊，所以一般认为至少可能两年跑不掉吧，两年以后再说嘛。然后这个 company 这个啊，然后呢，这个微软公司呢并不并不预期啊 ，doesn't expect。去重新啊，打开这个开放，这是他在美国的一个办公室啊，因为这个疫疫情嘛，何时落幕不知道啊，那个直到呢啊，这个明年一月啊再说 ，at the earliest 最早啊，最早明年一月再说。所以你这样看呢，我们断句一下呢，就不会很难啊。那我们第三段最后一段，如果你的就算是这样子呢啊，就算这样做了以后呢，那 workers can choose to work from home permanently 啊。那他的员工呢？啊，可以选择长久啊，在家里做啊，然后 with their manager's approval 啊，经过他们的主管，经过他们的经理啊同意。我都那虽然呢啊，他们那个 have to 就是必须要放弃他们的办公室的空间啊，因为本来办公室有你的座位啦，或者怎么样的啊，有你的办公设备，但是你长期在家呢，那那个公司不省油的灯啊。他他就要把你这个办公室，如果你你选择啊长期在家里做事，经过经理人的同意，那他就可能把你那个东西要撤掉，叫你找个时间啊，把东西搬一搬啊，他那个可以当会议室啦，可以当其他的啊开放空间用啊，就整个意思就这样的，就说简单讲就是新冠疫情呢一直拖延啊，一直不走，而且蛮恶化的，所以龙头公司呢，微软就是扩大。实施他的这个在家工作，本来可能一个月、两个月、三个月，像可能更久了，可能半年、一年以上啊，大大概这个意思。但你选择经过经理人同意的话啊，你可以在家工作啊。可是办公室的桌子、椅子啊那些可能就会撤掉啊，做别的用途。当然他没有讲说你在家的话薪水是不打折啦，这些他就没有提哦。所以我们断句啊，我们 software giant Microsoft 停一下。Will let employees 停一下 ，work from home permanently 再停一下啊，所以我们这边啊，用这个用这个线啊，那这样子就就比较比较分得清楚啊。好，那我们这一段念慢一点。
那我们就是分段啊，所以我们就是念看这个新闻英文或者念新闻英文的时候，你分段分得好，你对意识的了解会比较透彻啊，那你也比较没有那么压力。Software giant in Microsoft will let employees work from home permanently if they choose to. U.S. media reported on Friday, becoming the latest employer to expand work from home provisions prompted by the COVID-19 pandemic. Ah, so this, this COVID-19 virus, usually it's O, ah, COVID. But of course, the U.S. is a habit of reading, so you feel like you're reading COVID. Ah, actually, it's reading COVID. It's like the good thing. 那个好事多啊，它其实是 O 的音，但很多人念 Costco， 但是也不能完全说错，因为它是 cost， 它是那个成本 C O S T C O S T 它是卷舌音，所以本身就是 cost cost。那有些有时候你听起来会有点 cost 啊，其实它是也是 O 的音啊，只是卷舌的 O， 这个也是这是不卷舌的 Covid 啊。但是有人就念习惯了，那反正看到这个美国音嘛，看到 O， 不管看到 A， 看到 O 的嘛，都先念念 R 啊，再说啊。那这个也是我们把它断句一下。U.S. Tech News website 啊，停一下。The Verge said 啊，这样就比较清楚一点。Most Microsoft employees are still at home as the health crisis drags on. And the company doesn't expect to reopen its U.S. offices until January of next year, at the earliest. Ah, 这就比较清楚啊 But when it does, workers can choose to work from home permanently, with their manager's approval, although they will have to give up their office space. Ah, 那当然有的英文程度可能比较弱一点啊，所以我们还是再解释一下，微软。让他的员工们呢，去上班啊，在家里上班啊，长久的啊，软体的巨人微软公司呢，将会让他们的员工在家里长久的工作。如果他们选择这样子的，如果他们接受的话，他们愿意选择这样子。那为什么要选择呢？他一定是有有点差吗？就是你在家里会省汽油费什么东西？但是呢，你在家里可能薪水会打个折扣了，那我猜是这个意思了啊，不然的话呢，那这样那这样子还要选择干嘛？那就每个都说在家工作就好了，他一定会损失一些东西啊。那美国的媒体报道啊，礼拜五报道，然后微软这边一个逗点，所以我们有时候接上去就是，自然是微软就变成啊最新的一个雇主啊，扩大 ，expands 扩大啊，在家工作的 provision 的规定。啊，规定啊，方案啊，条款等等 ，Trump 被被刺激到，被激励，就是归因于啊，因为受到什么的激发影响啊，因为这个是 COVID 19， 因为这是新冠啊病毒，这个 pandemic 是流行病、传染病啊。美国的科技新闻网站 The Verge 啊，我们一般讲边缘啊，边边的啊，他说大多数的微软。员工现在 R 就是现在是嘛？现在在家里啊 ，at as 就是当这个呃健康的啊危机呢 ，drag s o n e 就是新冠病毒啊，影响人的健康，持续的 drag s o n e 拖拖长时间了。然后这个公司呢，并不预期啊要重新开放啊，重新打开啊，开放这个办公室啊，直到明年一月，而且是最早的。那也可能二月三月，那就算是这样做呢，那员工呢，他可能明年一月他还是想在家里啊，因为那是新冠病毒可能还很厉害啊，而且冬天呢很厉害、啊，那员工可以选择啊，在家里长久在家里，只要经过他的经理同意，那可能可以看他们方案怎么做啊，可能延长一个月、两个月、三个月、半年啊等等，啊，虽然他们可能会必须要 have to， 必须要放弃他们的办公室的空间啊。就没有了，你你你在家做事啊，上班，可是你办公办公空间没有了，桌子椅子没有了啊。那我们最后再念慢一点啊，我们断句断清楚一点。Microsoft delayed employees work from home permanently. 
software giant Microsoft will let employees work from home permanently if they choose to. U.S. media reported on Friday, becoming the latest employer to expand work from home provisions, prompted by the COVID-19 pandemic. U.S. tech news website The Verge said most Microsoft employees are still at home as the health crisis drags on, and the company doesn't expect to reopen its U.S. offices until January of next year at the earliest. But when it does, workers can choose to work from home permanently with their manager's approval, although they will have to give up their office space. 那我们顺便讲这个 COVID-19 啊，就是 coronavirus disease 缩缩写 C O 嘛 ，C O， 然后 V I D 啊 ，V I 啊 ，V I D D 就 disease 啊 ，COVID 是 coronavirus， 这 C O 就是 corona 啊，冠状冠状的，这 V I 就 virus 病毒啊，这 disease 这个病啊，来听叫做。缩写取名的，好，那我现在有五个频道，大部分是英文，也有尝试的，那欢迎大家参考一下哈。那这一集讲到这里。